മലപ്പുറത്ത് മൂന്ന് പോക്സോ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പം കുട്ടികളെ വിട്ടയച്ചത് വിവാദമാകുന്നു കുട്ടികളെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റരുത് എന്ന പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് സംഭവം കുട്ടികളുടെ ഉത്തമ താൽപ്പര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും കോടതിയുടെ തീരുമാനമെന്ന് മലപ്പുറം സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാൻ ഷാജേഷ് ഭാസ്കർ പറഞ്ഞു മങ്കടക്ക് സമീപം ഏഴും പതിനൊന്നും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ മാതാവിന്റെ അറിവോടെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയായ കേസിലും അരീക്കോട് പെൺകുട്ടിയെ ബന്ധു പീഡിപ്പിച്ച കേസിലും എടപ്പാളിലെ തിയേറ്ററിൽ ഏഴു വയസ്സുകാരി മാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയായ കേസിലുമാണ് കുട്ടികളെ കേസിലെ പ്രതികൾക്കൊപ്പം വിട്ടത് വിചാരണ തുടങ്ങാൻ വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൈമാറിയതെന്നും ഇത് കുട്ടികളുടെ ഉത്തമ താല്പര്യം നിലനിർത്തിയാണെന്നുമാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം മൊഴിമാറ്റാനും കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാനും ഉൾപ്പെടെ ഇതിലൂടെ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയേക്കാമെന്ന് മലപ്പുറം സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു ബന്ധുക്കൾ പ്രതികളായിട്ടുള്ള കേസിൽ അതേ ബന്ധുക്കളുടെ പക്കൽ തന്നെ കുട്ടികളെ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര മോണിറ്ററിംഗ് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ആ കേസിനെ ബാധിക്കും സ്വന്തം പിതാവ് പ്രതികളായി വരുന്ന കേസ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ പ്രതികളായി വരുന്ന കേസ് ഈ കേസിൽ അതിജീവിതകളായ കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമ്മർദ്ദത്തിലാവും ആ കേസുകളുടെ ഒത്തുതീർപ്പിന് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഗൗരവത്തിൽ നോക്കി കാണേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഫിറ്റ് പേഴ്സൺ അതേപോലെ തന്നെ ഫോസ്റ്റർ കെയർ പദ്ധതികളോ ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നടപ്പിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയകരമാണ് വിവാദമായ പോക്സോ കേസുകളിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് അനാസ്ഥ വ്യക്തമായതോടെ ഡി വൈ എസ് പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ പുനരന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു പ്രതികൾക്കെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുള്ള കേസുകളാണ് എല്ലാം കോടതിയെ വേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർക്കുൾപ്പെടെ വീഴ്ച പറ്റിയതാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് ആക്ഷേപം ജനം മലപ്പുറം